সবাই কিশোর বাতায়ন এবং প্রজেক্ট ইকতালিক আয়োজিত কমিক্সের এই কোর্সে সবাইকে স্বাগত এই কোর্সে আমরা আসলে কি করব সেটা বলার আগে আমি একটু আমার নিজের কথা বলি আমি জানি না তোমাদের হয়তো আমি আশা করছি এই মুহূর্তে এই ক্লাসটা যারা দেখছো তাদের সবার সাথেই একটা জায়গায় আমার খুব মিল আছে এটা আমার ধারণা যে তোমরা সবাই কার্টুন বা কমিক্স পছন্দ করো আমিও করি এই যে ছুটির দিনে যেমন আমার ছুটির দিন পছন্দ থাকার একটা বড় কারণ হচ্ছে ছুটির দিনে বাসায় ছোট থাকতে যখন কমিক্স পড়তাম তখন বাবা মা রাগ করতো না কার্টুন দেখলে রাগ করতো না সে কারণে ছুটির দিন আমার বেশ পছন্দ ছিল তো আশা করি তোমরা যেহেতু বেশ ছুটিতে আছো এই সময়টা কার্টুন পড়তে কমিক্স পড়তে আব্বু আম্মু হয়তো অতটা রাগ করে না তাই না আচ্ছা কেমন হয় যদি শুধুমাত্র কমিক্স দেখা না বরং নিজেরাও আমরা কমিক্স আঁকা শিখতে পারি নিজের গল্পগুলি কমিক্সে নিয়ে আসতে পারি তাহলে কেমন হয় মূলত সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই কোর্স আচ্ছা কমিক্স আঁকার আগে আমি একটু তোমাদের সাথে আমার প্রিয় কিছু কমিক্স নিয়ে একটু আলাপ করতে চাই আমরা কমিক্স সম্পর্কে তো আমাদের সবারই কিছুটা ধারণা আছে যে কমিক্স কীরকম হয় তোমরা হয়তো অনেক কমিক্স পড়ো কিশোর বাতায়নের ওয়েবসাইটেও বেশ কিছু কমিক্স আপলোড করা আছে তোমরা চাইলে সেগুলিও পড়তে পারো হয়তো পড়েছো অনেকে আচ্ছা কমিক্স তো আসলে অনেক ধরনের হয় তাই না যেমন একটা কমিক্সের নাম যদি বলতে বলা হয় তোমাদের প্রথমে কোন কমিক্সের নাম আসে আমার আসে হচ্ছে এই কমিক্সটার নাম তিনটি এই টিনটিনের কথা আমার সবার প্রথমে মনে আসে এবং আমি যদি আমার খুব ছোটোবেলার কথা চিন্তা করি আমার প্রিয় কমিক্স ছিল টিনটিন এখন পর্যন্ত আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো আমার প্রিয় কমিক্স হচ্ছে টিন এটা টিনটিনের একটা বই অটোকারের রাজদণ্ড অনেকে হয়তো পড়েছো না পড়লে অবশ্যই অবশ্যই পড়ে এখন টিনটিন যেমন পৃথিবীর বিখ্যাত একটা কমিক্স এটার অসাধারণ ড্রয়িং হার্জ নামক একজন আর্টিস্টের হার্জ বা অ্যাডজে দুইটা মানে উচ্চারণ অনুযায়ী এখানে অসাধারণ স্টোরি টেলিং অসাধারণ ড্রয়িং খুবই বিখ্যাত একটা কমিক্স এটা শুধু বাংলায় না আর অনেক ভাষায় অনুদিত হয়েছে এই গেল টিনটিন এর বাইরেও অনেক কমিক্সের সাথে আমার মনে হয় আমরা পরিচিত তার মধ্যে অনেকগুলো হচ্ছে সুপার হিরো কমিক্স সুপার হিরো কমিক্সের সাথে হয়তো আমরা অনেকেই পরিচিত ব্যাটম্যান সুপারম্যান স্পাইডারম্যান যেমন এই যে আমাদের আমার নিজের কালেকশন এটা সেটা হচ্ছে ব্যাটম্যানের একটা বিশাল মোটা একটা ভলিউম এটাও আমার যেমন বেশ পছন্দের একটা কমিক্স এখন এই ব্যাটম্যান টিন টিন এগুলো আমরা যা কিছু বললাম এই সবই কিন্তু বিদেশি কমিক্স এর বাইরেও আমাদের দেশীয় কমিক্স ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু যথেষ্ট ডেভেলপ এবং প্রচুর দেশি কমিক্স কিন্তু আমাদের বাজারে আছে এখন আমরা যদি নিজেরা একটু তুমি একটু মনে করতে পারো তোমরা যে আমাদের প্রিয় কমিক্স কোনো চরিত্র বাংলাদেশি কোনো কমিক্স চরিত্র আবারও যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি কমিক্স চরিত্রের আগে একটা চরিত্রের কথা বলবো যা ঠিক কমিক্সের চরিত্র না কিন্তু কার্টুন চরিত্র সে হচ্ছে উন্মাদ আমি নিশ্চিত তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগই উন্মাদের নাম জানো চুয়াল্লিশ বছর ধরে এই উনি সাতাত্তর থেকে শুরু হয়েছে চুয়াল্লিশ না বিয়াল্লিশ বছর ধরে এই চলছে উন্মাদের যাত্রা আমার খুবই সৌভাগ্য যে আমি এই পত্রিকাতে কাজ করি বাংলাদেশের কার্টুন কমিক্স নিয়ে যদি কথা বলতে চাই প্রথমে উন্মাদের কথা মেনশন না করলেই না কারণ এই বহু বছর ধরে বাংলাদেশে কার্টুন এবং কমিক্সের অগ্রযাত্রাকে যে টিকিয়ে রেখেছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে উন্মাদ আচ্ছা উন্মাদের কথা ছাড়া আমরা যদি কমিক্সের বিষয়ে আসি আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু চমৎকার সব বাংলা কমিক্স হচ্ছে অনেক কিছু তোমরা পড়েছো অনেক কিছু হয়তো পড়ার সৌভাগ্য হয়নি ভবিষ্যতে পড়বে এই যেমন আমাদের সামনে এখন একটা বিজ্ঞান কমিক্স আছে পলিদানোর কবলে আরও আসলে বলতে গেলে আরও অনেক কমিক্সই আছে মিন পিসাজ জঙ্গলে গন্ডগোল আমার মনে হয় তোমাদের এর বেশ কিছু কমিক্স তোমাদের কিশোর বাতায়নে অলরেডি পাওয়ার কথা তোমরা চাইলে নিয়ে পড়তে পারো আচ্ছা আমরা তো বিভিন্ন কমিক্স দেখলাম এখন এই যে আমরা নানা ধরনের কমিক্স দেখছি দেশি বিদেশি এই যেমন ধরো আরেকটা কমিক্স চোখে পড়লো এটা মার্বেলের একটা ট্রেজার আইল্যান্ড ট্রেজার আইল্যান্ড হয়তো তোমরা নাম জানো এটা একটা ক্লাসিক উপন্যাস এই ক্লাসিক উপন্যাসকে কিন্তু রিসেন্টলি এই কমিক্সের রূপ দেওয়া হয়েছে এইভাবে পুরনো অনেক ক্লাসিক্সকেই কিন্তু ক্লাসিককেই কিন্তু এইভাবে কমিক্সের রূপ দেওয়া হয়েছে বা গ্রাফিক নভেলের রূপ দেওয়া হয়েছে আচ্ছা কিভাবে একটা গল্পকে আমরা কমিক্স আকারে প্রকাশ করব সেটাতে আমরা না হয় একটু পরে যাই 
আমরা যদি আগে একটু আলাপ করি যে কমিক্স কত রকমের হয় এই যেমন এই মাত্র আমরা যেসব কমিক্স নিয়ে কথা বললাম এগুলি কিন্তু এক একটা এক এক ধরনের আমরা যখন খুলেছি সবগুলাই টের পাওয়া গেছে যে প্রত্যেকটার স্টাইল আলাদা ড্রয়িং আলাদা গল্প বলার ধরন আলাদা উদ্দেশ্যও আলাদা আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেকেই খুব মাঙ্গা কমিক্স খুব পছন্দ করো তাই না মাঙ্গা কমিক্স আমারও বেশ পছন্দ মাঙ্গার আমরা হয়তো অনেকগুলি জনপ্রিয় সিরিজের নাম জানি বা অনেকে হয়তো ফলো করি তোমরা কি জানো যে মাঙ্গাতে অনেক সিরিয়াস কমিক্স মাঙ্গা হচ্ছে যারা জানো না তাদের জন্য বলি এটা হচ্ছে জাপানিজ কমিক্সের একটা স্টাইল যে স্টাইলে জাপানিদের বেশিরভাগ কমিক্স এই স্টাইলে করা যারা জানো না তারা হয়তো এক্সপ্লোর করে দেখবে মাঙ্গাতে চমৎকার সব কমিক্স আছে এবং ইংরেজি অনুবাদ কাজেই তোমাদের জাপানিজ শিখতে হবে আচ্ছা যাই হোক এখন ম্যাঙ্গাতে আমি আমার খুব প্রিয় একটা কমিক্স দেখাই সেটা হচ্ছে তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ কমিক্সের নাম হচ্ছে বুদ্ধা শুনেই বুঝতে পারছো এটা গৌতম বুদ্ধের উপরে বেসিক্যালি এই এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব এটা মোট আটটা ভলিউম বিশাল একটা কমিক্স তো এখানের উদ্দেশ্য কি ছিল এটা দেখানোর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিক্স যে শুধুই আমরা ছোট ছোট গল্প খুব মজার ব্যাপারটা শুধু শুধু অতটুকুই নয় বরং এর যারা অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বুদ্ধ কমিক্সের এই যে দ্বিতীয় ভলিউম আমরা দেখছি এটা কিন্তু মাঙ্গা স্টাইলেই করা ড্রয়িংয়ের দিকে তোমরা যদি খেয়াল করো যারা মাঙ্গা স্টাইলের সাথে পরিচিত তারা বুঝতে পারবে ইনফ্যাক্ট মাঙ্গা স্টাইলের জনক যাকে বলা যায় ওসামু তেজুকা একজন বিখ্যাত জাপানিজ কমিক বুক আর্টিস্ট ওনার করা এটা এটা দেখানোর উদ্দেশ্যটা একটু এই কমিক্সটি করা হয়েছিল তোমাদের মতোই যারা হাই স্কুলে পড়ে এইসব ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্দেশ্য ছিল যে গৌতম বুদ্ধের জীবনীকে তাদের উপযোগী করে উপস্থাপন করা যেমন আমরা যখন কোনো গৌতম বুদ্ধের জীবনে আমি জানি না তোমরা অনেকে হয়তো পড়েছো অনেকে হয়তো পড়নি বা অনেকে তার সম্পর্কে হয়তো জানো এই গল্পটাই কিভাবে প্রেজেন্ট করলে কিভাবে উপস্থাপন করলে আমাদের বেশি ভালো লাগবে এই ধারণা থেকেই কিন্তু স্কুলের ছেলেমেয়েদের কথা মাথায় রেখে হাই স্কুলের ছেলেমেয়েদের কথা মাথায় রেখে গৌতম বুদ্ধের জীবনীকে এই রকম একটা গ্রাফিক্যাল একটা উপস্থাপনে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং এটা অজস্র পুরস্কার পেয়েছে অনেক জনপ্রিয় হয়েছে এটা দেখানোর একটা উদ্দেশ্য হলো যে আমরা কি কি উদ্দেশ্য আসলে কমিক্স ব্যবহার করে থাকি এই গেল একটা এর বাইরে আমরা অনেক ফান কমিক্স আছে যেমন আমরা টিন টিন দেখাচ্ছিলাম আমার আরেকটা খুব প্রিয় কমিক্সের ক্যারেক্টার হচ্ছে অ্যাস্টেরিক্স অ্যাস্টেরিক্স আমার ধারণা তোমরা অনেকেই পড়েছ যারা পড়নি তারাও হয়তো এক্সপ্লোর করতে পারবে অ্যাস্টেরিক্সের অনেকগুলি গল্প আছে এই এই কমিক্সগুলি যেমন নিখাদ বিনোদন আসলে খুবই আনন্দ লাগে পড়তে গল্পগুলি অসাধারণ এই কমিক্সগুলোর উদ্দেশ্য বা টিনটি এদের উদ্দেশ্য কিন্তু মূলত বিনোদন এখন বিনোদনের বাইরেও কিন্তু অনেক কমিক্স হয় যেমন ধরো তোমরা এই কমিক্সটা হয়তো পড়ে থাকতে পারো কিশোর বাতায়নে এটা পুরাটাই আপলোড করা আছে তোমরা এটা ফ্রি ওখান থেকে পড়তে পারবে এই কমিক্সটার উদ্দেশ্য কিন্তু শুধুমাত্র বিনোদন না তোমরা যারা পড়েছো তারা অলরেডি জানো যে এখানে গল্পের পাশাপাশি আসলে বিজ্ঞানের কিছু টপিক নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এটা আমি আগেই সব বলে দিতে চাচ্ছি না যারা পড়নি তারা হয়তো এখানে নামিয়ে পড়তে পারবে এবং এই একই ঘরানার আরেকটা ইংরেজি কমিক্স আমি দেখাতে চাই এটা আমাকে একজন উপহার হিসেবে দিয়েছিল চমৎকার একটা বই এটার মধ্যেও যেমন সায়েন্সের বেশ কিছু টপিক নিয়ে কমিক্স আকারে এখানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এবং তোমরা একটা জিনিস যদি খেয়াল করো যে কত রকম কমিক্স হয় এখানে কিন্তু প্রচুর ফটোগ্রাফ ব্যবহার করা হয়েছে খেয়াল করো কমিক্স মানেই যে আমরা মনে করি না যে আমাদের মনে খুব ভালো ড্রয়িং শিখতে হবে সবসময় কিন্তু তা না বরং আমরা ফটোগ্রাফ ব্যবহার করতে পারি ড্রয়িং ব্যবহার করতে পারি এই দেখো এখানে এক্সট্রা ছবি কিছু ব্যবহার করা হয়েছে কিছু একটা কন্টেক্সটের সাথে গল্পটা পড়লে হয়তো বোঝা যাবে কি বিষয়ে বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু ওই অর্থে আসলে কোনো গল্পও নেই এই যা কারো কিছু ফটোগ্রাফ ওই অর্থে কোনো গল্পও নাই এখানে মূল বিষয়টাই হচ্ছে গিয়ে যে কিভাবে এক একটা টপিককে ব্যাখ্যা করার জন্য ছবি বা কমিক্যাল প্যানেলের স্টাইল ব্যবহার করা হয়েছে এখানে বেশ কয়েকটা টপিক নিয়ে ডিল করা হয়েছে আমি যে তোমাদেরকে একটুখানি দেখাই এই দেখো বেশ কয়েকটি যেমন ইলেকট্রো ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি হোমো হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে ফ্যাক্ট কি সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট কি প্রচলিত তথ্য কোনগুলি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো এই হিসাবে কিন্তু এই বইটা পুরোপুরি শুধুমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে তা কিনতে পারে 
তো এইভাবেই আমরা যদি কমিক্স দেখি প্রত্যেকটা কমিক্সেরই আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে ধরন আছে ড্রয়িং এর স্টাইলও আলাদা যেমন এটা একটা বাংলাদেশি কমিক্স আমরা এটা একটা হরর কমিক্স এর স্টাইলটা যদি আমরা দেখি যে খুবই রিয়েলিস্টিক হিউম্যান ফিগার ক্যারেক্টারগুলি তোমরা যদি দেখো সত্যিকারের মানুষের মতো এই ফ্রেমটা যদি দেখো সত্যিকারের মানুষদের যেরকম মাসল থাকে ওরকম আছে আবার তোমরা যদি একটু আগে যে কমিক্সটা দেখাচ্ছিলাম সেই কমিক্সটা যদি দেখো সেখানে কিন্তু এই ধরনের ক্যারেক্টার ড্রয়িং নেই কাজেই আমরা যখন কমিক্স নিয়ে ভাবি এটা আসলে অনেক ধরনের হয় এবং এই জগৎটা এত মজার যে তোমরা যদি এটাতে একবার ঢোকো আমার মতো আমার ধারণা তোমরা হারিয়ে যাবে কারণ পৃথিবীতে এত অজস্র অসাধারণ সব কমিক্স রয়েছে এবং আমাদের কপাল খুব ভালো যে বাংলাদেশেও খুব ভালো কমিক্স হচ্ছে বাংলায় চমৎকার সব কমিক্স আছে অনুবাদ করা কমিক্স আছে এছাড়া ইংরেজিতে বিভিন্ন দেশের ইউরোপিয়ান কমিক্স আমেরিকান কমিক্স জাপানিজ কমিক্স ইংরেজিতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এখন পাওয়া যায় কাজেই তোমরা চাইলে সেগুলো এক্সপ্লোর করতে পারো অনেক কমিক্স নিজেরাও দেখতে পারো আচ্ছা মেলা বকবক করা হলো এখন আমার মনে হয় আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এতগুলো কমিক্স দেখলাম প্রত্যেকটার ধরন তো আলাদা কিন্তু একটা বিষয় মিল আছে বলো তো কি হ্যাঁ মিলটা হচ্ছে কি যে প্রত্যেকটাই হচ্ছে কমিক্স এবং কমিক্সে গল্প বলার বা যে কোনো একটা বক্তব্য দেওয়ার একটা স্টাইল আছে সেই স্টাইলটা কি আমরা যে কোনো একটা র্যান্ডম কমিক্স যদি হাতে নেই যেমন ধরো এখানে বেশ কিছু ফ্রেম আছে দেখো প্রত্যেকটা পেজে একাধিক ফ্রেম আছে এবং সেই ফ্রেমে কিছু ক্যারেক্টার আছে ডায়লগ বাবল আছে কিছু একটা বক্তব্য আছে দেখো প্রত্যেকটা পেজই কিন্তু ছোট ছোট বিভিন্ন ফ্রেম বা প্যানেলে ভাগ করা কমিক্সের ভাষায় আমরা বলছি হচ্ছে প্যানেল তোমরা যারা জানো তারা তো জানোই আর যারা জানো না আজকে জানলে আর যদি তোমরা মনে করো যে আল্লাহ এত কিছু আমার ধারণা এই কোর্সটা শেষ হওয়ার পরে তোমাদের প্রত্যেকেরই নিজের লেখা এবং নিজের আঁকা একটা করে কমিক্স থাকবে আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না আমার মনে হয় আর দু একটা ক্লাস গেলে তোমরা নিজেরাই কনফিডেন্টলি আবিষ্কার করবে যে কবে যেন নিজের অজান্তেই তোমরা কমিক্স লেখা আঁকা শুরু করে দিয়েছো আচ্ছা এই যে মাত্র বললাম যে কমিক্স মাত্রই কমন যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটাতে একাধিক ফ্রেম থাকে এবং সেই ফ্রেমে একটা বক্তব্য লেখা থাকে ড্রয়িং থাকে লেখা যে সব সময় থাকবেই তা আনার লেখা ছাড়াও আসলে কমিক্স হয় সেটা একটু পরে আমরা দেখব কিন্তু এই যে ধারাবাহিকভাবে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা ফ্রেমে বা কয়েকটা প্যানেলে যে গল্প বলার ধরন এটাই হচ্ছে কমিক্স এখন তোমাদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে আল্লাহ একটা কমিক্স মানে তো তাহলে অনেক ড্রয়িং একটা গল্প মানে অনেক ড্রয়িং আসলে কিন্তু তা না তিনটা ছবি দিয়েও একটা কমিক্স আঁকা যায় চারটা ছবি দিয়েও একটা কমিক্স স্ট্রিপ আঁকা যায় আমরা তোমরা হয়তো দেখে থাকবে বিভিন্ন পত্রিকায় লম্বা লম্বা কার্টুন স্ট্রিপ যেমন প্রথম আলোতে ন্যান্সি একটা স্ট্রিপ ছাপা হয় এরকম আমরা ছোটোবেলায় টারজন কমিক্সের স্ট্রিপ ছাপা হতো তিনটা চারটা ফ্রেম দিয়েও কিন্তু একটা গল্প বলা যায় চলো আমরা বরং এখন নিজেরা একটু করে দেখি তিন চার চারটা ফ্রেমে আমরা একটা গল্প নিয়ে আসতে পারি না আমার মনে হয় তোমরা যারা মনে করছো আমি তো ড্রয়িং পারি না আমি কিভাবে আঁকবো আমার মনে হয় তোমরা এখন দেখলেই বুঝবে যে কমিক্সের জন্য অসাধারণ ড্রয়িং জানাটা জরুরি না সব ধরনের ড্রয়িং স্টাইল দিয়েই কমিক্স হতে পারে আমরা যেরকম পারি সেই ড্রয়িংটাকেই একটু পরিশীলিত করে আমরা একটা গল্প বলতে পারি চলো তাহলে আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি এখন আমরা যেটা করব এইখানে যে দেখা যাচ্ছে পাঁচটা ফ্রেম এই পাঁচটা ফ্রেমের মধ্যে আমরা একটা ছোট্ট গল্প বলার চেষ্টা করব এখানে ড্রয়িংটা কেমন সেটা মোটেও মুখ্য না ড্রয়িংটা ভালো করার কোনো চেষ্টাও করার দরকার নাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে ছোট্ট একটা স্টোরি আমরা এই পাঁচটা ফ্রেমের মধ্যে আনতে পারি কি না যাতে দেখলেই বোঝা যায় যেখানে কি বলতে চাওয়া হচ্ছে আমরা আরেকটা চিন্তা করতে পারি না এটা তো বরং একটু পরেই বলি এই যে এখানে একটু যেটা মনে রাখা খুব জরুরি আমি আবারও বলছি ড্রয়িং ভালো হওয়াটা জরুরি কিছু না এখানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে কত ক্লিয়ারলি কত পরিষ্কার ভাবে আমার আইডিয়াটা বোঝা যাচ্ছে এই যেমন এখানে একটা লোক বোঝা যাচ্ছে সে কলা খাচ্ছে কলা প্রথমে আমি ভুল করে পুরাটাকে ফেলেছিলাম তারপর মনে হলো যেহেতু সে কলাটা খাচ্ছে কাজে এখানে কিছুটা খাওয়া থাকা উচিত লোকটা কেমন দেখে কি মনে হচ্ছে তো মনে হচ্ছে না যে খুবই ক্রুর একটা দৃষ্টিতে সে কোথাও তাকিয়ে আছে আচ্ছা সে কি দেখছে সে কি দেখতে পারে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ধরেন এখানে ধরো এখানে আরেকটা লোককে আঁকলাম দূরে একটা লোক সে হেঁটে যাচ্ছে 
সে কোথা থেকে আসছে বা কোথায় যাচ্ছে এটা হয়তো আমার এখানে ক্লিয়ার না কিন্তু আমার গল্পটার জন্য মোটামুটি এটা বোঝা গেলেই যথেষ্ট যে দূর একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে এবং আমার সামনের যে লোকটা সে তার দিকে একটু কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে ওই লোকটার হাতে আবার একটা ব্রিফ কেস তো ধরে নেওয়া যায় সে হয়তো অফিস থেকে ফিরছে অথবা অফিসে যাচ্ছে এখন পেছনে এই যে বিল্ডিং লাইন আমরা এটা বোঝানোর জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই ফাইনাল ড্রয়িং এটা একটু ক্লিয়ারলি করা হবে এখন এই লোকটা কেন তাকিয়ে আছে সেটা বোঝার জন্য আমরা কার্টুন কমিক্সে কিছু জিনিস দিয়ে দিই যেমন এই যেমন চোখে একটা কালো একটা ব্যান্ড লাগানো এই এই জিনিসটা থাকলে বোঝা যায় কিন্তু আমরা কার্টুন কমিক্সে যে সে হয় চোর না হলে ছিনতাইকারী এই জাতীয় কিছু সত্যিকারের চোরেরা যদি ওরকম পড়ে থাকে না কিন্তু আমরা কার্টুনে এই জিনিসটা ব্যবহার করি পরের ফ্রেমে ওই দূরের লোকটাকে ক্লোজ শটে কাছে দেখা যাচ্ছে সে দাঁড়িয়ে আছে খুবই হত বিউভল টাইপের চেহারা এবং তার হাতে কি দেওয়া যায় সেটা আমরা দেখছি হচ্ছে তার হাতে একটা মানি ব্যাগ এখন তাহলে আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি যে এই আগের যে লোকটা তার দিকে তাকিয়েছিল হয়তো সে ছিনতাইকারী এবং তার তাকে দূর থেকে দেখে সে টার্গেট করেছে তো যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি ছিনতাইকারীর এই লোকটার এক্সপ্রেশন আর একটু ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় হওয়ার কথা আর ছিনতাইকারী যে সে তো আর খালি হাতে থাকবে না কাজে তার হাতে আমরা প্রথমে একটা ছুরি ধরাই দিলাম যে সেই ছুরি ধরে সে এখন কি বলতে পারে ধরে ধরো এই যে তার এক্সপ্রেশনটা কি হবে যা আছে সব দিয়ে দেয় এই টাইপের একটা এক্সপ্রেশন তাই তো আমরা তো এই ধরনের এক্সপ্রেশন এক্সপেক্ট করি একটা ছিনতাইকারীর কাছ থেকে তো এখানে ধরো ছিনতাইকারী খুবই হাসি মুখ আরেকজনের চেহারা যতখানি অসহায় তার চেহারা ততখানি আনন্দিত কারণ সব একটা লোককে পেয়েছে যে সারে খাতে যাচ্ছে দিয়ে দেয় দিয়ে দেয় মানি ব্যাগ দিয়ে দেয় আচ্ছা তো যাই হোক এখন ছিনতাইকারীর দাঁত বের করে হাসছে এখন তার পরের ফ্রেমে আসলে কি হওয়ার কথা তারপরের ফ্রেমে অবশ্যই মানে ছিনতাইকারী তার কাছ থেকে মানে ব্যাগটা নিয়ে নিল নিয়ে নেওয়ার পরে সেটা নিয়ে সে হয়তো চলে যাচ্ছে আর এই ভদ্রলোক হয়তো খুবই আহত দৃষ্টিতে অসহায় ভাবে হয়তো সে তাকিয়ে দেখছে তার তো কিছু করার নাই ছুরি সহ একটা ছিনতাইকারী কি করবে তো কাজে তার চেহারা একটা একটু দুঃখী দুঃখী টাইপের আচ্ছা আমি আবারও বলছি ড্রয়িং কোয়ালিটি বা এক্সপ্রেশন কিভাবে আঁকা যায় সেই নিয়ে এখন আমাদের মোটেই আমরা চিন্তিত হব না আমাদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে আমরা যা গল্পটা এখানে বোঝা যাচ্ছে কিনা যে লোকটার চেহারা দেখে দুঃখী দুঃখী মনে হচ্ছে আর কি এবং তার চেহারা হাসি মুখ থাকলে তো বোঝা যেত না তাই না ওই কারণে তার চেহারাটা দুঃখী হচ্ছে কিনা আমরা কি বলতে চাচ্ছি সেটা বোঝা যাচ্ছে কিনা চিন্তা গাড়ির চেহারা খুবই আনন্দিত কারণ তার অপারেশন সাকসেসফুল সে একটা চিন্তাই সফল ভাবে করতে পেরেছে আজকে কাজে খুবই আনন্দিত ভাবে সে তার হাতে ওই মানি ব্যাগটা নিয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে এই যে আমরা এক্সপ্রেশনটা বলছি আমাদের স্টোরিটা কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা কিন্তু কোথাও কোনো ডায়লগ দিচ্ছি না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এই যে ধারা বর্ণনা দিচ্ছি এটা ছাড়াই গল্পটা বোঝা যাবে কিনা যদি এমন হয় ধারা বর্ণনা ছাড়াও এটা বোঝা যায় তাহলে কিন্তু আমার এখানে ডায়লগ দরকার নাই ডায়লগ ছাড়াও আসলে বোঝা যায় এই যেমন একটা টাকা উড়ে যাচ্ছে কার্টুনে এই ধরনের সিম্বল আমরা ব্যবহার করি তার মানে কি ওই লোকটা টাকা ছিল হারিয়ে গেল তার টাকা চলে যাচ্ছে কিংবা আরো সহজ হচ্ছে এই রকম একটা সাইন দেওয়া সেই সাইনটা কি একটা হতাশা আর একটা সাইন যে একটা কুন্ডুলির মতো সেই সাইনটার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে সে বেচারা কত বিপদে আছে আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা দেখাতেই পারতাম যে এখানে গল্পটা শেষ কিন্তু গল্পটা কিন্তু এখন কমপ্লিট হয় নাই কারণ একটা চিন্তাই কেন একজনকে চিন্তাই করলো দেন ওয়ার্ড মানে এটা তো একটা মনে হয় না যে আরো কিছু হওয়ার দরকার ছিল সেই আরো কিছুটা কি সেটাই আমরা দেখি হচ্ছে লাস্টের দুই ফ্রেমে এখানে দেখো হঠাৎ করে চিন্তাইকারী চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে খুব পাজল সে খুব বিভ্রত মানে কিছু একটা ঘটছে সে বুঝতে পারছে না এরকম একটা চেহারা এরকম চেহারা আমাদের কখন হয় বলতো ধরো এই যে পরের সিনটায় বোঝা যাচ্ছে যে আসলে ঘটেছে একটা খোলা ম্যান হোল সেই ম্যান হোল থেকে পানি ছিটকে পড়ছে তার মানে কি এই ম্যান হোলে এই মাত্র কিছু একটা পড়লো কে পড়লো কিভাবে পড়লো সেটা বোঝানোর জন্য আমরা পাশে একটা কলার খোসা রেখে দিলাম ওই যে প্রথম দৃশ্যে ছিনতাইকারী যে কলাটা খাচ্ছিল সেই কলার খোসাটা ঘটনা চক্র এখানেই পড়েছিল আর এদিক দিয়েই সে হয়তো বাড়ি ফিরছিল বা অন্য কোথাও যাচ্ছিল তাতে আছার খেয়ে সে ধরাস করে খোলা ম্যান হলের ভিতরে পড়লো 
ম্যানহোল থেকে পানি ছিটকে পড়ে গেছে এবং তার স্যান্ডেলটা ছিটকে পড়লো ওইখান থেকে আচ্ছা ফরসা जैसे এখন দেখো ওই কোনায় আমরা সেই লোকটাকে এঁকে দিলাম যে লোকটা কিনা একটু আগে ছিনতাই কারের কবলে পড়েছিল এবং যেহেতু একটু আগে তাকে ছিনতাই করেছে সেই ছিনতাই কারে ম্যানহলে পড়ার পরে তার এক্সপ্রেশন কেমন হওয়া উচিত হে হে খুব ভালো হয়েছে আমার টাকা নিয়ে গেছো না এই রকম একটা এক্সপ্রেশন দেখো নাও ইট ইজ আ স্টোরি আমরা একটা গল্প বলার চেষ্টা করলাম গল্পটা কিন্তু খুব জটিল কোন গল্প না খুবই সিম্পল একটা জিনিস কিন্তু প্রথম ফ্রেম থেকে শেষ ফ্রেম পর্যন্ত এটার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে এই প্রথম ফ্রেমে আমরা দেখলাম যে একটা চিন্তাইকারী সেই চিন্তাইকারী ও আচ্ছা একটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম এই যে আমরা শেষে যখন সে পড়ল কার্টুনে অনেক সময় আমরা মানে শব্দ ব্যবহার করি একটা এক্সপ্রেশন বোঝানোর জন্য যেমন ধরম এরকম একটা দেখবা অনেক সময় একটা ছড়ানো একটা বাবল সেই বাবল হয়তো একটা সাউন্ড ইফেক্ট থাকে অনেকটা স্পেশাল ইফেক্টের মতো মুভিতে আমরা শব্দ শুনি না সিনেমায় যে ধরম এখানে আমরা হয়তো লিখে দেই কিংবা যে লোকটা পড়ে গেল সে হয়তো বলছে বাবা রে কিংবা বাবা রে বাঁচাও এরকম সাউন্ড হয় না তো সেই সাউন্ড গুলিকে কার্টুন বা কমিক্স আমরা হাতে লিখে একটা সাউন্ড বাবল বা ডায়লগ বাবল দিয়ে দিই যাতে বোঝা যায় কেউ একজন এখানে পড়ে গেল এখন এটা ম্যান্ডেটরি না এটা দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই এই বিষয়গুলো কমিক্স এর মধ্যে বিভিন্ন সিচুয়েশনে ব্যবহার হয় কিংবা হয় না সেটা কতখানি সিচুয়েশনের জন্য উপযোগী সেটা আমরা বিভিন্ন কমিক্স আঁকার সময় দেখি তো এখানে আমরা চাইলে এরকম একটা ডায়লগ বাবল ইউজ করতে পারি আবার নাও করতে পারি যেহেতু কোন ডায়লগ নাই কাজে আমাকে ছবি দেখে বুঝে নিতে হচ্ছে যে আমার এখানে ঘটনাটা আসলে কি এখন খেয়াল করো আমার যেই উপরের মানে আমার সিচুয়েশন আমরা কি কি ব্যবহার করছি ড্রয়িং এ যেটাতে আমার ডায়লগ লাগছে না একটা হচ্ছে ওই যে চট বা ছিনতাইকারি বোঝানোর জন্য তার চোখে একটা কালো পট্টি তার চেহারার এক্সপ্রেশন দুইজনেরই চেহারার এক্সপ্রেশন একজনের অসহায় চেহারা আর একজনের চোর চোর চেহারা তারপরে এটা যে একটা শহর এটা বোঝানোর জন্য পেছনে একটা বিল্ডিং এর লাইন দেওয়া যাতে বোঝা যায় যে এটা একটা শহর আসলে পাশাপাশি আমরা এই পাঁচটা ফ্রেমের মধ্যে একটা গল্পকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের যা যা ব্যবহার করার কথা সেটাই আমরা এখানে করছি এবং যেহেতু আমাদের এখানে প্রয়োজন পড়ে নাই আমরা কোনো ডায়লগ দিইনি ডায়লগ দিতেও পারতাম নাও দিতে পারতাম কাজে একটু আগে যে আমরা বলছিলাম যে কয়েকটা প্যানেলে একটা গল্প বলার চেষ্টা এটা কিন্তু জরুরি না যে সব সময় সেখানে ডায়লগ থাকতেই হবে ডায়লগ ছাড়াও কমিক্স হয় আবার এখানে আমরা ডায়লগ দিয়েও আর একটা ডাইমেনশন নিয়ে আসতে পারতাম তাই না কিন্তু কমিক্স এর একদম তুমি যদি এক লাইনে বলতে চাও একটা কমিক্স কি থাকবে একাধিক ফ্রেম থাকবে একটা ছবি যদি থাকে তাহলে সেটা কমিক্স না একাধিক ফ্রেম থাকবে এবং ধারাবাহিক একটা গল্প থাকবে সেই গল্প কি তুমি ডায়লগ দিয়ে বোঝাবা নাকি তুমি শুধু ছবি দিয়ে বোঝাতে চাও সেটা পুরোপুরি আর্টিস্ট বা লেখকের উপর নির্ভর করে বুঝতেই পারছো যে আমার কমিক্স এর ড্রয়িং এর থেকেও যেটা বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে একটা গল্প এখন তোমরা বলতে পারো যে গল্প বলতে তো এখানে আমরা যেটা আঁকলাম একটু আগে সেটা তো জাস্ট চার পাঁচটা ফ্রেমে ছোট্ট একটা গল্পকে বলা সেটা একদমই একটা দৃশ্যেই সেই গল্পের শেষ কিন্তু এই গল্পটাকে যদি আমরা এক লাইনে বলতে চাই আমি জানি তোমরা সবাই সেটা পারবে এখন যদি তোমাদেরকে বলি যে তুমি একটা বড় সিনেমা তোমার প্রিয় গল্প তোমার প্রিয় সিনেমা সেটাকে এক কথায় নিয়ে আসো তুমি কি পারবে আমরা যদি সত্যি আমাদের নিজেদের গল্পকে কমিক্স এর রূপ দিতে চাই কমিক্স এর ড্রয়িং শুরু করার অনেক আগে যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে গল্পটাকে ফাইনাল করা 
যে আমি কোন গল্পটা বলতে চাই তারপরে হচ্ছে ড্রয়িং এর কাজ এখন গল্প আমরা যেটা হয় গল্প আমরা একদিক দিয়ে শুরু করে লিখতেই থাকি ভাবতেই থাকি ভাবতেই থাকি ভাবতেই থাকি বেস্ট হচ্ছে গল্প বলার ব্যাপারটাকে আমরা যদি এইভাবে কয়েকটা স্টেপ বাই স্টেপ নিয়ে আসি যেমন আমি যদি বলি যে তুমি তোমার নিজের গল্পটাকে কমিক্সে নিয়ে আসতে চাও তোমার প্রথম ধাপ কি প্রথম ধাপ হচ্ছে তুমি খুব সহজ কথায় দুই তিন লাইনে তোমার নিজের গল্পটাকে বলো দুই তিন লাইনে একটা গল্পকে বলা যায় কি যায় যেমন খুব বড় একটা গল্পের উদাহরণ দাও তো যেমন ধরো আলি বাবা ও চল্লিশ্বর এই গল্পটা আমার ধারণা আমরা বেশিরভাগই জানি তাই না সেই আরব্য রজনীর খুব বিখ্যাত একটা গল্প আলি বাবার গল্পটাকে তুমি যদি একদম অল্প কথায় চিন্তা করো তাহলে গল্পটা কি গল্পটা কিছুই না একটা গরিব লোক সে ভাগ্যক্রমে হঠাৎ করে ডাকাতদের গুপ্ত ধনের সন্ধান পেয়ে যায় এবং তার অবস্থার পরিবর্তন হয় তার ভাই খুবই বড় লোক কিন্তু লোভের কারণে একইভাবে সেই সম্পদ আনতে গিয়ে ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারায় এবং সেই ডাকাতরা পরে আলি বাবার উপর প্রতিশোধ দিতে এসে মর্জিনা এবং আব্দুল্লাহ নামক দুইজন বিশ্বস্ত মানুষের কারণে সেই ডাকাতরাও প্রাণে মারা যায় এটুকুই তো গল্প আচ্ছা এখানে আমরা যা বললাম এখানে কিন্তু আমরা মূল গল্প অলমোস্ট পুরোটাই তিনটা সেন্টেন্স নিয়ে এসছি তিনটে বাক্যে নিয়ে এসছি যে কোনো গল্পকে তুমি চাইলে আরো ছোট করতে পারো হয়তো সেখানে গল্পের শুরু বা শেষ পুরো বিষয়টা আসবে না কিন্তু মূল আইডিয়াটা আসবে যেমন টারজান আমরা অনেকেই দেখেছি না টারজানের গল্পটা আমরা অনেকেই জানি টারজান বা জাঙ্গল বুকের মোগলি কাছাকাছি গল্প টারজানের গল্পটাকে যদি আমরা একদম এক লাইনে নিয়ে আসতে চাই তাহলে কি হবে সভ্য সমাজের একটা শ্বেতাঙ্গ বাচ্চা দুর্ঘটনার ফলে জঙ্গলে গিয়ে জঙ্গলের বন্য প্রাণীদের হাতে পড়ে এবং তাদের হাতে মানুষ হয়ে জঙ্গলেরই একজন হয়ে গড়ে ওঠে এইটাই হচ্ছে টারজানের গল্পটাকে তুমি যদি একটা গল্প লাইনে বলতে চাও এখন সেই গল্পের তারপরে জঙ্গলে অনেক ঘটনা ঘটে প্রত্যেকটা ঘটনাই আলাদা আলাদা গল্প কিন্তু মূল প্লট কিন্তু এইটা কাজেই আমরা যখন গল্প লিখব আমরা প্লটটা প্রথম আগে ঠিক করো যে তুমি কোন গল্পটা কমিক্সে নিয়ে আসতে চাও তারপর হচ্ছে সেই গল্পটাকে আমরা একদম অল্প কথায় প্রকাশ করতে শিখব এবং আস্তে আস্তে সেই গল্পটাকে কিভাবে স্ক্রিপ্টে নিয়ে আসা যায় এবং স্ক্রিপ্ট থেকে আস্তে আস্তে কিভাবে আমরা পুরো কমিক্সটা ডেভেলপ করতে পারি সেই খানটায় আমরা চাব সেই কাজটা আমরা সামনের ক্লাসে করব আজকের ক্লাসে আমরা খুব বেশি কাজ থাকবে না ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা যেই গল্পটা প্রত্যেকের নিজের গল্প কিন্তু পুরনো কোনো গল্প না আমরা যেই গল্পটাকে কমিক্সে নিয়ে আসতে চাই সেই গল্পটাকে দুইটা বা তিনটা লাইনে নিয়ে আসা দুই বা তিন বাক্যের মধ্যে সেই গল্পটাকে প্রকাশ করতে পারা যেমন আমি যদি উদাহরণ দিতে চাই যদি একটু স্পয়লার হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলে গন্ডগোল কমিক্সটা একটু আগে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে কমিক্সটা তোমাদের কিশোর বাতায়নে আছে এইটার গল্পটা আসলে কি গল্পটা হচ্ছে কয়েকটা ছেলে মেয়ে জঙ্গলে ঘুরতে গেছে ঘুরতে গিয়ে তাদের টিয়া পাখিটা হারিয়ে গেল তারপর তারা জঙ্গলে অনেক খুঁজে খুঁজে শেষে তাদের টিয়া পাখিটাকে খুঁজে পেল এইটা কিন্তু আমাদের গল্পের মূল প্লট সেইটার পরে তারপর অনেকগুলা চরিত্র এসছে অনেক কিছু ঘটেছে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে এসছে আমাদের বইয়ের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিন্তু গল্পের প্লট কিন্তু অতটুকুই আমি চাই একদম এভাবেই তোমরা প্রত্যেকে একটা গল্পের প্লট নিয়ে আসো এবং তোমাদের সাথে এই এক্সারসাইজটা আমি নিজেও করব সামনের ক্লাসে আমি নিজেও আমার গল্পের প্লট শেয়ার করব এবং তোমাদের প্লট তোমরা এখানে শেয়ার করতে পারো কিশোর বাতায়নের এখানে পাঠাতে পারো ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠাতে পারো বা তোমাদের আঁকি বুকি গ্রুপে কিশোর বাতায়নের গ্রুপে তোমরা শেয়ার করতে পারো সেই প্লটটা থেকে আমরা বাছাই করা দু একটা প্লট নিয়ে সামনের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব এবং তোমরা এবং আমি মিলে আমরা সবাই মিলে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের কমিক্সটা শেষ পর্যন্ত ডেভেলপ করব আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাক সামনে সপ্তাহে আরো অনেক কথা হবে এবং আমি 
ভীষণ ভীষণ কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করব তোমাদের গল্পগুলি শোনার জন্য অনেক ভালো থাকবো